நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோவோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஓன் ஃபோட்டோவை எப்படி இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபுல் சைஸில் அப்லோட் பண்ணுறது அதாவது இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி கிரீட் சைஸில் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிறைய பேர் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபோட்டோ வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய பிக்சல் லேப் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அங்கே கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பிக்சல் ஆப் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பிக்சல் ஆப் ஆப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்க்ரீன் அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் க்ரீன் கலரில் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அதனால் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய டெலிட் ஆப்ஷன் கொடுத்து டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா நாலாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இமேஜ் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்லக்கூடிய சைஸ் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வித் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல என்ன வந்து டைப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஸோ இதை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதாவது த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோவில் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் சைஸ்லாம் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அது அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஓன் ஃபோட்டோ இல்லை உங்களுக்கு யாரை பிடிக்குமோ அவங்களோட ஃபோட்டோவை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஒன்று நார்மல் பேக்ரவுண்ட் ஃபோட்டோவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுவும் கிராப் பண்ணாமல் இன்னொன்று வந்து பி பிஎன்ஜியாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் குரோம் போயிட்டு ரிமூவ் பிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் அப்லோட் ஆப்ஷன் வரும் அதில் உங்களோட ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் இமேஜ் இது மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி உங்களோட ஃபோட்டோவை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது இந்த இமேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணும் ஒரே மாதிரி கலர் வந்து செட் பண்ணும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற இமேஜ் பிஎன்ஜியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து ஒயிட் கலராக வந்து செட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த பிஎன்ஜியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இமேஜை ஒரு சென்டராக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கலர் ஆப்ஷன் போகிறேன் கலர் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு இங்கேயும் கிரேடியன்ட் கலர் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் கலரை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா கலர் பிக்கர் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவில் எந்த கலர் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ப்ரௌன் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜூஸ் ப சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ப்ளஸ் இந்த ஃபோட்டோ ரெண்டுமே ஒன்றா வந்து ஆட் ஆகிடுது இதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து யுவன் அடிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்பயும் போல் நம்ம பிக்சல் லேபில் எப்படி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணாலும் சரி இல்லை கீழே ஏ சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணாலும் சரி ஸோ யுவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிட்டு சைலஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஃபாண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அதே மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபாண்ட்டை வந்து சூஸ
ஸோ இது ஈவன் இமேஜ் மட்டும்தான் வச்சு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச தல தளபதி யார் ஃபோட்டோ வேணாலும் வச்சு நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா எம்ப்ரஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைட்டாக க்ளோ எஃபெக்ட் வந்து தெரியும் ஸோ நீங்கள் இதை எனேபிள் பண்ணாலே டிட்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் அந்த சர்க்கிளை எந்த அந்த லைட் எஃபெக்டை எந்த சைடு வைக்கணும்னு நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வேணும்னா எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இமேஜ் வந்து ரெடி ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ப்ளஸ் சிம்பிள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சேவ் ஆப்ஷனை கொடுத்து சேவஸ் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச இமேஜ் யாரோட இமேஜாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் சரி அதை எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்னும் ஒரு ஆப்போட லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்போட அப்பியரன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் கிரிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட கேலரி வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அலோவ் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ண அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நிறைய சைஸஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் வந்து சொல்லியிருந்தேன் பிக்சல் லேபில் ஸோ அந்த சைஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சைஸில் நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் த்ரீ இஸ் டு ஃபோரில் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் வந்து செட் பண்ண சொன்னேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வந்துடும் ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைஸ் செலக்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்துடும் சேவ் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் ஸ்டைட்டாக இந்த இமேஜை கேலரியில் சேவ் பண்ணாலும் சரி இல்லை இதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லேருந்து டுவெல் வரையும் கொடுத்துருப்பாங்க நம்பர் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் தனித்தனியாக கிரீட் வைஸ் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் அந்த நம்பரை வந்து டேப் பண்ணிங்க இப்போ ஒன்று வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக இன்ஸ்டாவில் அப்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சேவ் இமேஜ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு நீங்களே கூட ஒன் பை ஒன்னாக வந்து இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் ஒன்னை வந்து டேப் பண்ணுறேன் டேப் பண்ணோடனே ஃபீடு ஸ்டோரி டேரக்ட் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் வரும் இல்லை ஃபீடில் வந்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த உடனே உங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் லாகின் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட இன்ஸ்டா ஆப்பில் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக லைனாக வந்து அப்லோட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு தான் அதில் வந்து நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜ் இருக்குது இல்லையா இதை மேலே ஷேர் அப்படின்னு கொடுத்துருனா போஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு செட் இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து பேக் வந்துடுறேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் இன்ஸ்டாவுக்கு போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே இங்கே ஒன்று வந்து கிளிக் ஆகிடும் ஸோ அதாவது ஒன்று வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ அடுத்தது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸோ இதே போல் நீங்கள் லைனாக வந்து எல்லா இமேஜஸையும் வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்